Juan Manuel Doncel será el próximo presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Así lo ha comunicado el presidente Vivas en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. Para Vivas, Doncel reúne el perfil personal idóneo para ostentar esta responsabilidad, tanto por su formación académica como por sus conocimientos en los diversos cargos que ha desempeñado en el gobierno de Juan Vivas, la mayoría de ellos relacionados con el puerto. Impulsará los proyectos que ya están en marcha, eh, concretamente, pues ya saben ustedes, la adecuación para, para el atraque de grandes cruceros, la potenciación del búnkering, sobre todo en el tema del gas, eh, también potenciará la náutica y recuperará el puerto pesquero, como ya estaba previsto. Buenas noches, ya saben que el nuevo gobierno del PSOE ha decidido retirar a la ciudad los planes de empleo que venía gestionando para agrupar toda política activa de empleo en la delegación del gobierno. Una cuestión que desde el Ejecutivo Ceutí se considera decepcionante, en la medida de que este cambio se hace sin informar a la ciudad autónoma ni a los agentes sociales. El gobierno de la ciudad ha solicitado, no obstante, una reunión con la delegada del gobierno para conocer de primera mano la información que no se, da, no se ha facilitado. En este viernes ha arrancado el Congreso Internacional Bienal del Estrecho de Urgencias, Emergencias y Catástrofes, con la presencia de relevantes especialistas en estas áreas en el desarrollo de diversas ponencias. El Congreso pretende mejorar la formación de los profesionales en este tipo de situaciones. El nuevo máster que se está preparando para lo que llamaríamos educación en la frontera, un máster online, eh, y luego el proyecto que tenemos, que esperemos que ya este curso sea una realidad, que es el desdoblamiento del grupo de, de enfermería. Escuchaban a la rectora de la Universidad de Granada en su visita al campus. Ahora ampliamos esa información. Vamos ya con el deporte. La agrupación deportiva Ceuta se ha clasificado para cuartos de final de la Copa Federación tras eliminar en los penaltis al Betis Deportivo en un buen encuentro de los ceutíes que se medirán en la próxima ronda al Socuellamos de Ciudad Real. Son algunos de los titulares que nos deja este viernes 25 de enero y con los que comenzamos el tiempo para la información en la televisión pública. El presidente de la ciudad ha informado al Consejo de Gobierno de la designación de Juan Manuel Doncel como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria. Puertos del Estado habrá de ratificar este nombramiento. Juan Vivas ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de su decisión de designar a Juan Manuel Doncel como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, en base a su perfil como persona idónea para el cargo, por su dilatada experiencia y conocimientos en áreas relacionadas con el puerto y la ciudad autónoma de Ceuta, además de su formación académica. Impulsará los proyectos que ya están en marcha, eh, concretamente, pues ya saben ustedes, la adecuación para, para el atraque de grandes cruceros, la potenciación del búnkering, sobre todo, en el tema del gas, eh, también potenciará la náutica y recuperará el puerto pesquero, como ya estaba previsto, también para eh, fines deportistas, sin olvidar, sin olvidar la tradición pesquera que tiene Ceuta, a la que también pues, se, va, se va a potenciar. Juan Viva ya ha establecido contacto con puertos del Estado para comunicar su decisión y será este organismo el que habrá de ratificar el nombramiento, según el procedimiento habitual establecido. Juan Vivas quiere renovar el acuerdo marco con la Junta de Andalucía que fue suscrito en su día y ahora se tratará de reactivar con el nuevo presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. El cambio en la presidencia de la Junta de Andalucía va a servir para renovar el acuerdo que se firmó en su día con la ciudad autónoma de Ceuta. En este sentido, el portavoz del gobierno ha informado que Moreno Bonilla tiene previsto realizar uno de sus primeros viajes institucionales a nuestra ciudad. Acuerdos de colaboración en distintos ámbitos, culturales, deportivos, algunos que ya estaban también, que ya estaban también previstos, pero vamos a añadir culturales, deportivos, protección civil también, también va a tener una, una, un protagonismo importante en cuanto, a, por supuesto, a prevención y... 
y extinción de incendios forestales y de otros, otros áreas de catástrofe en protección civil, vamos a intercambiar conocimientos. También ha informado Jacob Pachuel de la inquietud existente en Canarias por el hecho de que en el proyecto de presupuesto general del Estado se indique que ninguna empresa tributará por debajo del 15%, lo que supone un problema de cara al establecimiento en nuestra ciudad de empresas online, por lo que ha hecho causa común con Canarias Ceuta para reivindicar esta cuestión en la próxima conferencia de presidente. Eso en, con los proyectos que tenemos en Ceuta eh, sobre el juego online, sobre incentivar que vengan empresas de fuera y demás, con unas repercusiones fiscales muy ventajosas, pues nos deja un poco inquietos y, por tanto, pues el presidente de Canarias, el de Ceuta y el de Melilla, están en contacto para tratar de, eh, de comunicarlo, esa inquietud, comunicarla en la próxima conferencia de presidente y aprovecho ya para eh, anunciar que el miércoles que viene se realizará la reunión preparatoria a la que asistirá la consejera de Presidencia, la reunión preparatoria de la próxima conferencia de presidentes. Precisamente la consejera de Presidencia, Mabel Deu, asistirá en la reunión preparatoria de la conferencia de presidentes y allí expondrá, entre otras cuestiones, esta y la supresión de la partida específica para los MENA. El cambio integral en las políticas activas de empleo sin informar a la ciudad autónoma y a los agentes sociales, ignorando a quienes tenían hasta ahora la responsabilidad, es calificada por el portavoz del Gobierno como decepcionante por parte de delegación del Gobierno. De ahí que para el jueves el Ejecutivo local haya solicitado una reunión a Salvador Amateos para conocer la información que no se les ha facilitado. Y allí se acudirá con una serie de sugerencias concretas orientadas a los más vulnerables. Porque no olvidemos una cosa, la ciudad de Ceuta gestiona también fondos en dos líneas, concretamente en el, el Fondo Social Europeo, es una de ellas, y en las corporaciones locales. Luego, creo que unificar criterios, comunicar intenciones, informar de lo que se va a hacer antes de hacerlo, creo que es de obligado cumplimiento entre dos Administraciones que presumen de lealtad institucional y que estamos tratando un tema muy, muy, muy serio como es las políticas activas de empleo. Tomar una decisión de este, de este calado unilateralmente, están en su derecho, evidentemente, pero un mínimo de cortesía exigiría que se fuese comunicado a quien hasta este momento tenía esa responsabilidad, que es, mira, a partir de este año ya me encargo yo. Otro de los asuntos que el Gobierno de la ciudad considera desleal por parte de la delegación del Gobierno es el de los costes de la parcela de embolsamiento de vehículos con tránsito fronterizo y el compromiso de asumirlos al 50% entre ambas administraciones. Un acuerdo tácito al que la delegación del Gobierno parece hacer oídos sordos, lo que el Ejecutivo considera decepcionante. El portavoz del Gobierno local, Jacob Achuel, ha acusado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de deslealtad institucional a los representantes del Ejecutivo Central en Ceuta. Una de las razones del malestar del equipo del presidente Juan Viva se encuentra en las explicaciones dadas por el jefe del gabinete de la delegación, Juan Hernández, a la falta de acuerdo entre ambas administraciones para compartir el 50% de los gastos generados por el área de embolsamiento de Loma Colmenar. Pero desde luego no se cuantificó ningún tipo de... De, de, de suma que, que, provo que provocara los gastos. Quiere decir que no sabemos todavía eh, qué, qué cuantía de gastos puede generar la, la zona de, de tránsito. Ah, eso es una excusa. Eso es una excusa. Una excusa que, bueno, que quien lo haya, quien lo haya dicho, pues ahora por qué la, la utiliza. Se, yo creo que se podría hablar un poco, un poco más claro. Mire, ellos eran conscientes de que, del coste que iba a tener desde el primer momento. Sí que es cierto que no se, eh, no se mandó ningún documento a la delegación de gobierno detallando cada uno de los costes. Tampoco se nos pidió. De hecho, agradezco a los medios de comunicación que hayan servido de vehículo de transmisión para saber que ese era el problema, porque desde esta mañana la señora delegada de gobierno tiene en su mesa el detalle de los costes de la parcela de embolsamiento correspondientes al año 2019. Podrá tener una fluctuación más o menos, pero de luego está muy bien detallado. Ya les adelanto que sobrepasa el millón doscientos mil euros. Si se nos hubiera pedido 
como condición inde indispensable. Estamos hablando de hace estas conversaciones las hemos llevado a cabo desde hace más de tres meses. ¿eh? Con, como condición in indispensable la existencia o la remisión de ese documento se le hubiese mandado sin ningún problema. Pero no, en ningún momento se nos exigió. La realidad es que no está contemplada en los presupuestos generales del Estado y, como dije la semana pasada, espero que haya sido debido a un olvido. El presidente de la ciudad y la delegada del Gobierno se sumaron a la visita al campus universitario que, con motivo de la festividad del patrón Santo Tomás de Aquino, realizó la rectora de la Universidad de Granada, quien adelantó las mejoras en materia educativa y de infraestructuras con las que va a contar el campus Ceuti. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, la delegada del Gobierno, Salvador Mateos y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, entre otras autoridades, han asistido a la inauguración de la muestra fotográfica Irania, que expuesta en el patio del campus universitario, ha abierto los actos conmemorativos de la jornada con motivo de la celebración del patrón, Santo Tomás de Aquino. Pilar Aranda adelantó las novedades que registrará el campus Ceutí en el ámbito formativo. He podido hablar de los temas que tenemos ahora mismo que estamos trabajando, eh, del nuevo máster que se está preparando para lo que llamaríamos educación en la frontera, un máster online, eh, y luego el proyecto que tenemos, que esperemos que ya este curso sea una realidad, que es el desdoblamiento del grupo de, de enfermería. Así como en las mejoras que se llevarán a cabo en las instalaciones del campus. Hemos avanzado mucho en lo que es el, el arreglo, ¿no? podríamos decir, para ese laboratorio multidisciplinar del proyecto de investigación importante que se hace junto con, con la ciudad, con una financiación y un convenio especial. Y también lo que se está viendo, bueno, que ya también está en marcha, que es el arreglo de, dentro también de ese edificio de lo que llamaríamos garaje, ¿no? cochera, de, para que podamos tener más espacio disponible de aula, pues para que el próximo año pues, se pueda desdoblar también enfermería en el segundo, más todo lo que estamos ampliando. Seguidamente y con la presencia de la delegada del Gobierno y el consejero de Educación y Cultura se procedió a la celebración del acto académico con la entrega de distinciones, reconocimientos y premios a los alumnos. La rectora de la Universidad de Granada ha abundado en las mejoras a desarrollar en el campus universitario de Ceuta, convenios para residencias, consolidación de la plantilla del profesorado, investigación y el programa de desdoblamiento en enfermería. En este último apartado, Pilar Aranda señala que la idea es que hayan dos grupos entre los estudiantes este curso. Me han asegurado que tienen un espacio ya visto para que pueda ser para el siguiente año, ya serían dos aulas distintas, esperemos que esté también eh, finalizadas las obras que estamos haciendo junto con la ciudad autónoma. Que estos datos, que es lo que he venido a entregar, ya que vean para que por el tipo de profesorado que hace falta, los departamentos de empezarían enfermería, estadística y fisiología, al año siguiente ya serían más los departamentos que necesitarían profesorado y el montante total cuando ya todo el proceso estuviese finalizado supone un incremento presupuestario de casi 630.000. La exposición fotográfica Irania ha abierto esta mañana en el campus universitario los actos con motivo de la celebración del patrón Santo Tomás de Aquino. Obra de Antonio González y Rosendo Sánchez, se trata de una serie de fotografías en blanco y negro que muestran la actual sociedad de Irán. La exposición fotográfica Irania, obra conjunta del profesor tutor de UNED Ceuta y de la UGR Antonio González y de Rosendo Sánchez, recoge una selección de imágenes captadas en 2014 en Irán. Es el resultado de, de las reflexiones que, que surgieron a partir de un viaje que, que hice yo y un amigo, se llama Rosendo Sánchez García, que es también coautor de las fotos, la mitad son mías, la mitad son suyas, que hicimos en el año 2014 a Irán. Eh, motivados un poco por, eh, por el interés arqueológico de, de Irán, pero poco a poco, en el mes que estuvimos allí, fue trasladándose el interés eh, de lo arqueológico, que era interesante, pero de alguna forma ya sabido, por algo que nos resultó mucho más sorprendente, que era eh, la idiosincrasia de la, de la sociedad iraní. Son 42 fotos seleccionadas de un amplio material que muestran la diversidad social, cultural, étnica y religiosa de un país cuyos habitantes buscan ser visibilizados a través de los objetivos de los fotógrafos. Noto las fotos 
son exactamente las que más nos gustan, sino que hemos intentado buscar un criterio de unidad en todas ellas, eh, de tal forma que haya un hilo narrativo. Eh, puesto que lo que más nos ha interesado ha sido la sociedad iraní, eh, hemos intentado tocar eh, temas como la infancia, la vejez, el trabajo, la mujer, la familia, eh, cosas que en realidad están en todos los pueblos, que nos igualan a todos los pueblos, pero que también marcan eh, relativas diferencias. Una sociedad mucho más diversa y abierta de la que los propios autores podían imaginar. Instantáneas a través de retratos y escenas cotidianas, principalmente que trasladan la nueva realidad de Irán. Nada de miedo, pasamos allí en ningún momento, no vimos presencia policial eh, tan, tan terrorífica como teníamos en mente. Eh, la, la población tiene una ansiedad por ser retratados eh, impresionante, es decir, la gente posa con absoluta naturalidad y lo que piden es ser retratados. ¿no? Es decir, los años de la ferocidad de la guerra con Irak y los años del bloqueo tan inhumano que al que se le ha impuesto al país eh, han, han, han generado. ...una necesidad de ser mirados". La exposición organizada por el Centro UNED Ceuta... ...el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UGR... ...y la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta... ...podrá ser visitada hasta el próximo 10 de marzo. Se ha inaugurado el primer Congreso Internacional Bienal... ...del Estrecho de Urgencias, Emergencias y Catástrofes... ...con un programa científico. Tras la constitución de la mesa inaugural, el primer asunto tratado ha sido urgencias ginecológicas pediátricas, abordando el elitransporte pediátrico a cargo del enfermero del Servicio de Urgencias de Canarias, Alejandro Artero. También el parto podálico de urgencias a cargo de Luciano Rodríguez y atención inicial del recién nacido, hipotermia inducida a cargo de la enfermera especialista en pediatría, Esperanza Martín. A continuación se ha abordado los nuevos retos de las urgencias, emergencias extrahospitalarias, tratando el papel de las redes sociales en las catástrofes y situación de emergencias. Una ponencia a cargo del enfermero del Sistema de Emergencia Médica de Cataluña. El técnico de emergencias sanitarias, una figura imprescindible en el equipo de emergencia, es abordada por Francisco González, técnico de emergencia del 061 de Ceuta y la escala de valoración de enfermería en urgencia a cargo de Milagro Solmedo, enfermera decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Granada en Ceuta. Con la presencia de relevantes especialistas en estas áreas y a través de diversas ponencias, el primer Congreso Internacional Bienal del Estrecho de Urgencias, Emergencias y Catástrofes pretende mejorar la formación de nuestros profesionales ante situaciones de estas características. El Congreso finaliza mañana sábado. Somos un grupo importante de urgencia en Ceuta, Estamos a años luz todavía con respecto a, al sistema de funcionamiento de la urgencia y de la emergencia eh, a nivel nacional y, bueno, y a nivel internacional. Pero bueno, somos un grupo con muchas ganas, somos un grupo con mucha fuerza, que nos encanta nuestro trabajo, le ponemos mucha ilusión en nuestro trabajo y la idea era esa, traernos a personalidades de la urgencia y de la emergencia eh, a nivel nacional y bueno y a nivel internacional porque trabajamos algo con Marruecos por la cercanía que tenemos, por nuestra frontera. Van a venir guías caninos que nos van a, nos van a contar cómo se trabaja en áreas de terremoto, grandes catástrofes y, cómo, y cuál es su labor. También tenemos en el, el área psicológica, va a venir una psicóloga que es la presidenta del Colegio de Psicólogos de Ceuta, cómo tratar, a, cómo afrontar en temas de catástrofe y grandes emergencias el apoyo psicológico tan importante a las víctimas en ese, en ese entorno. También tenemos un médico que es brigada y capitán del ejército que ha actuado en múltiples sitios con grandes catástrofes humanitarias, despliegue de hospitales, eh, de campaña y con una experiencia muy dilatada. Y creo que todo todos los ponentes van a aportar su grano de arena para que este congreso tenga un enriquecimiento de punto de vista científico. La comunidad israelita de Ceuta ha rendido homenaje a las víctimas del holocausto nazi, haciendo un llamamiento a la lucha contra el antisemitismo. Se encendieron cuatro velas en la plaza de la Constitución y se dio lectura a continuación a un manifiesto recordando la barbarie nazi. 
La comunidad israelita de Ceuta ha vuelto a cumplir la tradición rindiendo un emotivo homenaje en el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto nazi, un triste episodio de la historia que masacró a más de 15 millones de judíos a manos de la barbarie alemana y que se conmemora cada 27 de enero. Un año más ha sido la Plaza de la Constitución el punto de encuentro para esta triste efeméride. Nos reunimos en vísperas del 74 aniversario de la llegada por parte de las tropas soviéticas Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio más grande que la humanidad haya conocido. Durante la etapa final del conflicto nazi, en 1945, las tropas aliadas liberaron los campos de, con de concentración y al entrar, una pregunta invadía sus cabezas. ¿Cómo era posible que el mundo hubiese vivido ajeno a aquellas atrocidades? Las atrocidades de este genocidio se han plasmado en un manifiesto que ha sido leído para recordar a los supervivientes del holocausto. Durante los siguientes meses, al 27 de enero de 1945, se liberaron otros campos, en Polonia, los países bálticos y Alemania. Stutthof, Revesbruck, Doramitelban, Flossen, Barbuch, Dachan, Mauthausen fueron liberados por las tropas americanas. Neugemann, Bergen, Belsen por las fuerzas británicas. Durante todas estas liberaciones, los soldados encontraron huesos, cenizas y miles de supervivientes sufriendo de hambre y de enfermedades. El acto ha concluido con el encendido de cuatro velas en memoria de las víctimas que han prendido Jacob Levy y Moisés Guannon por parte de la comunidad israelita de Ceuta, Ismael Carros de la delegación del gobierno, el comandante general Javier Sancho Cifre y el presidente de la ciudad, Juan Vivas. UGT critica la convocatoria pública para la cobertura de una plaza de ingeniero de caminos, canales y puertos de la ciudad de Ceuta, cuya relación de ocho admitidos ha publicado hoy el Boletín Oficial de la Ciudad. Considera este sindicato que ya impugnó en su día la creación de esta plaza y en tanto no haya pronunciamiento judicial, no debería convocarse. ¿La suspenda basado en qué? Bueno, pues os lo voy a comentar. Basado en que la UGT impugnó la creación de esta plaza y los tribunales todavía no han resuelto. Con lo cual, nos podemos encontrar con que una convocatoria de oposición, bueno, pues luego, luego podría ser que, no, que todo el procedimiento que se está haciendo no fuera válido. Y sí comentaron que esta, esta petición tiene una base bastante sólida. ¿Cuál es la base sólida? Pues la base sólida es la siguiente, os lo comento. <coughs> Eh, este, este, este Gobierno también sacó, creó un puesto de trabajo de jefe de negociado de puestos de trabajo. Nosotros también, exactamente igual que la de Ingeniería de los Caminos, Canales y Puertos, eh, denunciamos la creación de la citada plaza que está pendiente en los tribunales. Ellos, el Gobierno siguió adelante, sacó la convocatoria, sacó el tribunal y, misteriosamente, aquella convocatoria se paró. Día vuelve a operar en Ceuta Taras reabrir el Día Maxi del Coso en Bermudo Soriano. El nuevo supermercado que ha reabierto y sus puertas en Ceuta es el único establecimiento del Grupo Día en la ciudad autónoma. La tienda, que tiene una superficie de más de 1.200 metros cuadrados, dispondrá de parking y generará 21 puestos de trabajo. Grupo Día vuelve a operar en Ceuta tras reabrir el Día Maxi del Coso en la jornada de hoy el único supermercado de la compañía en la ciudad autónoma de Ceuta. El local, que cuenta con una superficie de venta de 870 metros cuadrados, dará empleo a 21 profesionales. Con esta nueva apertura, Grupo Día vuelve a estar operativo en nuestra ciudad con uno de sus formatos más grandes. La nueva tienda Día Maxi, con más de 1.200 metros cuadrados de superficie comercial, dispondrá de parking para los clientes. Este establecimiento, además, dispone de servicios como el exprimidor de zumos naturales y fruta refrigerada. Día Maxi ofrecerá a sus clientes de Ceuta una amplia gama de productos perecederos con más de 5.100 referencias. El horario comercial de la tienda es de lunes a domingo de 9 a 21 horas. La clientela de la zona se ha mostrado muy satisfecha de esta reapertura por la cercanía de este establecimiento y sus atractivos precios. Mucho, me encanta. Sí, todo más barato. Sí, sí, de verdad. Me gusta. Sí, 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 de verdad, me falta un mercado aquí, de verdad, me encanta, me encanta. Muy contenta, vivimos aquí al lado y no tenemos supermercado, tenemos que ir al Mercadona o al otro que nos pilla muy lejos, aquí ideal. 
para las marías que nos encantan el día. Pero hacía falta ya, ¿eh? de verdad. Hemos estado unos meses sin esto y hace falta. Ya está nada más, ¿no? por lo menos para toda la barriada, que una barriada grande, la verdad. Sí, claro, muy, muy bonito todo. Sí, barato. Se nota, se nota en el precio. La agrupación deportiva Ceuta se ha clasificado para cuartos de final de la Copa Federación tras eliminar en los penaltis al Betis Deportivo en un buen encuentro de los ceutíes que se medirán en la próxima ronda al Socuellamos de Ciudad Real. Aunque la prioridad es la liga, el Ceuta, que jugó de naranja, tenía una deuda con su afición tras la derrota de la pasada jornada en casa con el espeleño. Y los de Juan Ramón Martín se la cobraron de inmediato volteando la eliminatoria contra el filial bético. A balón parado, el capitán del conjunto Ceutí Jaime cabeceó impecable a gol. A los 22 minutos de juego la escuadra caballa recortaba distancias. Con ventaja mínima para los blancos se reanudó la segunda mitad en la que los locales buscaron con insistencia igualar la eliminatoria, aunque tuvieron que esperar hasta el minuto 81 para ello, gracias al tanto de Antonio Prieto. Fue necesaria la prórroga en la que no se movió el marcador, por lo que se tuvo que recurrir a los penaltis. Con pleno en los tres primeros lanzamientos ceutíes falló en esa tanda el equipo sevillano. Para seguidamente, Prieto erigirse de nuevo en Salvador transformando desde los 11 metros. El Ceuta pasa a cuartos donde se verá las caras con el Socuellamos, el 7 de febrero en el Murube y una semana después en Tierras Manchegas. Vamos ya con las previsiones del tiempo para el fin de semana. Cielo despejado y soleado para mañana sábado que evolucionará a parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 13 grados. Viento flojo de levante. El domingo se presenta nuboso, temperaturas sin cambios. Cambia a poniente que soplará moderado con rachas fuertes. La farmacia de guardia en el turno de noche es Hispania, en la calle Alcalde Fructuoso Miaja 14. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy es el 262. Félix Serrano ha presentado su poemario Feliz un rato contigo, complementado con la actuación de Bel y Javier Blanes, que versionaron algunas de sus poesías. Félix Serrano ha escrito un poemario con una visión de la vida optimista, según la apreciación de algunos de sus lectores, hecho que le agrada. El libro es un poemario que lo que propongo en él es, pues dentro del ritmo que llevamos de vida, pararse un poco más lento, bucear, ver el paisaje que allí nos encontramos, para olvidarse de todo, ¿eh? de todo lo demás, que bastante exceso de, de noticias y a veces negativas tenemos, ¿no? Y bueno, pues eh, disfrutar de, de ello. Ya ha habido alguna ocasión que me han dicho, y lo digo porque me lo han dicho algunos lectores del libro, ¿no? que tiene una visión, visión optimista, lo cual me agrada, porque la verdad cuando te pones a escribir no miras, eh, bueno, sí un poco qué sentido le quieres dar. ¿no? Vinculado al mundo financiero, Félix Serrano ha tenido otras experiencias literarias como un manuscrito de 300 páginas sobre este contenido económico, valiéndose de su experiencia en la banca. Que me he ganado la vida antes trabajando en el mundo financiero, entonces he dado clases, he estado en banca, extranjera fundamentalmente, también española, de mucho tipo, y entonces eh, para dar las clases escribí un manual de bueno, 300 páginas, teórico práctico, que no es lo mismo, pero bueno, los dos lados del hemisferio, ¿no? un hemisferio y otro hemisferio, hay que, hay que tratarlos. ¿no? La formación financiera y su importancia es un factor a tener en cuenta en opinión de este escritor en nuestro día a día. Y, y mira que al final yo me he dado cuenta que la importancia que tiene la formación financiera pero para, para el día a día, es decir, no se trata de si vas a ser economista, si vas a estar trabajando en ese área, para el día a día para la, el interés de nuestros asuntos monetarios. Y bueno, hay unos programas por ahí fomentados por la OCDE y por el Banco España, la CNMV, pero realmente veo que no, no se están cumpliendo, es decir, para que llegue a la gente en el día a día y para que sepamos hablar el mismo idioma de, del interlocutor nuestro bancario. ¿no? Pero bueno. 
Punto y final a la información en Noticias Ceuta. La actualidad informativa del fin de semana la pueden seguir en los informativos de la pública en los horarios habituales 2 y media y 8 y media de la tarde. Tiempo ahora para el deporte en el silbato. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.